ஹாய் வியூவர் கிருஷாத் போட்டோகிராஃபி சார்பா எல்லாரும் வரவேற்கிறேன் நான் உங்கள் கிருஷ்ண ஸ்ரீனிவாசன் கணினி திரையில தெரிஞ்சதுதான் உங்க பிரிண்ட்லயும் ஒழுங்கா வரணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா மானிட்டர் கேலிபிரேட் பண்றது அவசியம் நாம இன்னைக்கு டிஜிட்டல் பிரிண்டிங்கின் ஒரு வகையான இங்க் செக் பிரிண்டிங்க பத்தி பார்க்க போறோம் இப்போ நம்ம வந்து கேனன் சிக்ஸ் டியோட மெனு சிஸ்டமை பார்த்துட்ருக்கோம் நீங்கள் வந்து ரா இமேஜ் ஒர்க் ஃப்ளோ ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் கலர் ஸ்பேஸை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை இன்கேஸ் நீங்கள் ரா ப்ளஸ் ஜேபெக் ஷூட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு தேவையான கலர் ஸ்பேஸில் வந்து நீங்கள் இமேஜை வந்து ஷூட் பண்ணிக்க முடியும் அதாவது இன் கேமராலேயே சூஸ் பண்ணிக்க முடியும் கேனன் சிக்ஸ் டியோட மெனு சிஸ்டமில் வந்து தேர்ட் மெனியூவில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது வந்து கலர் ஸ்பேஸ் இந்த கலர் ஸ்பேஸில் வந்து எஸ்ஆர்ஜிபியா அடாப் ஆர்ஜிபியா அப்படின்னு ஷூட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ராக்கு வந்து கலர் ஸ்பேஸ் முக்கியமே கிடையாது அது இட்ஸ் ரா கண்டென்ட் ஸோ இன்கேஸ் ஜேபேக்குன்னு அதான் ஃபார்மேட்ஸில் நீங்கள் ஷூட் பண்ணுறீங்கன்னா தான் இந்த கலர் ஸ்பேஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போது இன் கேமராவில் ஷூட் பண்ணுற இமேஜ் சேவ் ஆகிறப்பே அடாப் ஆர்ஜிபி ஒர்க் ஃப்ளோவில் அடாப்ட் ஆகி சேவ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி இன் கேமராவில் அடாப் ஆர்ஜிபி ஒர்க் ஃப்ளோவை நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியும் நம்ம கேமராவில் வந்து அடாப் ஆர்ஜிபி நைன்டீன் நைன்டி எயிட் கலர் ப்ரொஃபைல் செட் பண்ணுறது தவிர நம்ம ஒர்க் ஃப்ளோவில் அடுத்த ஸ்டெப்பான எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேரில் இம்போர்ட் பண்ணுறப்பே வந்து நம்ம அந்த கலர் ப்ரொஃபைல் வந்து செட் பண்ணிக்க முடியும் எப்படின்னா அஃபினிட்டி ஃபோட்டோங்கிற எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் மாதிரி மற்ற எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேரோட ப்ரிஃபரன்சஸில் கூட போயிட்டு கலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இம்போர்ட் பண்ணுறப்போ ஆர்ஜிபி கலர்னா இந்த ஆர்டர் வந்து ஆர்ஜிபி நைன்டீன் இந்த கலர் ப்ரொஃபைலில் இம்போர்ட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டோன்னா இம்போர்ட் பண்ணுறப்பே அது இந்த கலர் ப்ரொஃபைலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி இம்போர்ட் பண்ணிடும் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ரா ஃபைல இமேஜ் எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேரில் ஓப்பன் பண்ணுறப்போ அது வந்து முதல்ல எடுத்தோடனே கேமரா ரா அதாவது இந்த ஃபோட்டோஷாப்பில் கேமரா ரா மாதிரி அஃபினிட்டி ஃபோட்டோவில் அந்த டெவலப்பர்ஸ் ஆனால் தான் ஓப்பன் ஆகும் இது வந்து ரா இமேஜ் ப்ராசஸர் ஸோ இந்த டெவலப்பர்ஸ் ஆனால் நீங்கள் பா அப்ளை பண்ண வேண்டிய சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துலேருந்து வேறு எடிட்டிங் டேபிள் கூட்டிகிட்டு போகிறப்ப தான் இமேஜை வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறப்ப தான் நம்ம ப்ரிஃபரன்சஸில் செட் பண்ண இந்த ஆர்ஜிபி கலர் ப்ரொஃபைல் அப்ளை ஆகும் ஸோ செகண்ட் மெத்தட் வந்து ஆஃப்டர் இம்போர்ட் நீங்கள் ப்ரிஃபரன்சஸில் செட் பண்ணலன்னா கூட டாக்குமெண்ட் கன்வெர்ட் ஐசிசி ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அங்கே வேரியஸ் ஐசிசி ப்ரொஃபைல்ஸில் உங்களுக்கு தேவையான ஐசிசி ப்ரொஃபைலான அடோ ஆர்ஜிபி நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் டாக்குமெண்ட்டை வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம அடோ ஆர்ஜிபி நைன்டி எயிட் ஐசிசி ப்ரொஃபைலுக்கு அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ தேர்ட் ஆப்ஷன் வந்து சாஃப்ட் ப்ரூஃப் அதாவது இன்புட் ப்ரொஃபைல் மாதிரி சாஃப்ட் ப்ரூஃப் சாஃப்ட் ப்ரூஃப் அப்படிங்கிறதுல வந்து வேரியஸ் ஐசிசி ப்ரொஃபைல்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒர்க் பண்ணுறப்போ இந்த ஐசிசி ப்ரொஃபைலில் ஒர்க் பண்ணால் ரிசல்ட் எப்படி வரும் அப்படிங்கிறத ஒர்க் பண்ணுறப்பே நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ சாஃப்ட் ப்ரூஃபில் போயிட்டு நம்ம அடாப் ஆர் ஜிபி நைன்டீன் நைன்டி எயிட் ஐசிசி ப்ரொஃபைலை சூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து ஒர்க்ஸில் வந்து அடாப் ஆர் ஜிபி நைன்டீன் அடாப்ட் ஆகிடும் ஸோ ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வந்து அடோ பார்ஜிபி நைன்டீன் நைன்டி எயிட் ஐசிசி ப்ரொஃபைல் ஒர்க் ஃப்ளோக்கு ஃபைல்லாம் எடிட்லாம் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமா ஃபைல் எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறப்போ அந்த டாக்குமெண்ட்டை வந்து அடோ பார்ஜிபி நைன்டீன் நைன்டி எயிட் ஐசிசி ப்ரொஃபைலில் சூஸ் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஜெப்பேக்னா ஜெப்பே டிஃப்னாலும் டிஃப் டிஃப்ல கூட நம்ம அடோ பார்ஜிபி நைன்டீன் நைன்டி எயிட் ஐசிசி ப்ரொஃபைலில் சூஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஃபைலை நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்க முடியும் நமக்கு வேரியஸ் ஃபார்மேட்ஸ் இருக்குது எந்த ஃபார்மேட்டில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாலும் அதை வந்து அடோ பார்ஜிபி நைன்டீன் நைன்டி எயிட் ஒவ்வொரு ஃப்ளோவுக்கு நம்ம அடாப்ட் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்க முடியும் இதுதான் என்னோட பிரிண்டர் எப்சன் டபிள்யூ எஃப் செவன் ஜீரோ ஒன் ஒன் இது ஒரு சிஎம் ஒய்கே பிரிண்டர் சியான் எல்லோ மெஜந்தா பிளாக் அப்படின்னு நாலு கலர் பிரிண்ட் பண்ணக்கூடிய பிரிண்டர் இதில் எல்சிடி ஸ்க்ரீன் கிடையாது இது ஒரு ஆஃபீஸ் பிரிண்டர் தான் ஆனால் இதில் வந்து ஃபோட்டோ கூட பிரிண்ட் பண்ண முடியும் இட் ஹாஸ் அ வெரி குட் டிபிஐ இட்ஸ் அ வெரி குட் பிரிண்டர் பிரிண்டர் டோரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பிரிண்டரை ஆன் பண்ணோன்னா
இதுக்குள்ள தான் நம்ம அந்த சிஎம் ஒய்க்கு அந்த நாலிங் கேட்ரிஜஸ் இருக்கும் இது கேட்ரிஜ் உள்ள பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ நம்ம இதில் வந்து ரெண்டு ட்ரேஸ் இருக்கு மேனுவலாக தான் ஃபோட்டோ பேப்பர்ஸ் வந்து நம்ம ஃபீட் பண்ணோம் ஆஃபீஸ் பேப்பர்ஸ்லாம் வந்து இந்த ஏ ஃபோர் சைஸ் பேப்பர்ஸ்லாம் கேஷுவலாகவே இதுலேருந்து எடுத்துக்கும் பட் ஃபோட்டோ பேப்பர்ஸும் மேனுவலாக தான் ஃபீட் பண்ணோம் என்னோடய பெப்சன் இன்ஜெட் பிரிண்டரில் வந்து கேட்ரேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சேன் இல்லையா இது ஒரு மாதிரி ட்ராயிங் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் சியான் மெஜந்தா எல்லோ அண்ட் பிளாக்கோட ஒரு மாதிரி ட்ராயிங் இந்த இந்த கேட்ரேஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்ஸ் இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரிக் கான்டாக்ட் பாயிண்ட்ஸ் மூலிமா தான் நமக்கு வந்து சப்ளை லெவல்ஸ்லாம் தெரியுது பிரிண்டரில் எவ்வளோ இங்க் இருக்குது இல்லை அப்படிங்கிற விஷயங்கள் தெரியுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கேட்ரேஜ் வந்து ஜென்யூன் கேட்ரேஜாக இல்லை வந்து டூப்ளிகேட் கேட்ரேஜாக அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாமே பிரிண்டர் வந்து பார்க்குறதே இந்த எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் மூலிமா தான் இந்த கேட்ரேஜில் இருக்கிற கண்டெய்னரில் தான் வந்து இங்க் இருக்கும் இந்த இங்கு கீழே வந்து ஒரு ஃபில்டர் இருக்கும் அந்த ஃபில்டரில் ஃபில்ட் ஆகி கீழே ஒரு ஹீட்டிங் எலமெண்ட்டில் ஹீட் ஆகி இங்க் வந்து இந்த நாசல் துவாரம் வழியாக வந்து பேப்பரில் ஸ்ப்ரே ஆகும் இது ஒரு ஃபோட்டோவோட என்னென்ன கலர்ஸ் இருக்கோ அந்த கலர் காம்பினேஷன்ஸில் நாலு கலர் காம்பினேஷன்ஸ்லேயும் இந்த இங்க் வந்து சைமல்டேனியஸாக ஸ்ப்ரே ஆகும் இப்படி தான் வந்து இன்ஜெட் பிரிண்டர்ஸ் வந்து பேப்பரில் பிரிண்ட் பண்ணும் இந்த ஸ்ப்ரே வந்து மைக்ரோ லெவலில் கூட ஸ்ப்ரே பண்ணும் அவ்வளோ திறன் வாய்ந்த பிரிண்டர்ஸ் இது நான் வந்து அடாப் ஒர்க் ஃப்ளோ வந்து அடாப்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் சிஎம் ஓகே பிரிண்டராக காட்டியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து அடாப் ஒர்க் ஃப்ளோ வந்து கம்ப்ளீட்டாக மீனிங்லெஸ்ஸாக தோணலாம் பட் அப்படி கிடையாது நம்ம வந்து அடாப் ஒர்க் ஃப்ளோ எதுக்கு அடாப்ட் பண்ணுறோன்னா நம்ம வீட்டில் மட்டும்தான் பிரிண்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லையா ஏதா ஒரு லேபுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கூட நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிக்க முடியும் இல்லையா ஸோ ஓகே அது அதுதான் அதுக்கு தான் வந்து அந்த அடோப் ஆர்ஜிபி நைன்டீன் நைன்டி எயிட் ஒர்க் ஃப்ளோ அடாப்ட் பண்ண சொன்னேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜேபெக் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் கம்பேரிசன் ரைட் சைடில் இருக்கிறது சிஎம் ஓகே லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது அடோ பாஜிபி ஸோ இது வந்து ஜேபெக் அப்படின்னாவே எயிட் பிட் இமேஜ் தான் ஜேபெக்கில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் லூஸ் ஆகிடும் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் அடோ பாஜிபி ஒர்க் ஃப்ளோவில் என்ன ஃபோட்டோ அவுட்புட் காமிக்குதோ அதுதான் நமக்கு பிரிண்டில் வரப்போகுது ஏன்னா நம்ம த்ரூ அவுட் ஃபோட்டோ எடுத்ததுலேருந்து இமேஜ் வந்து எடிட் பண்ணதுலேருந்து அப்புறமா அதை வந்து பிரிண்ட் கொடுக்குற வரைக்கும் எல்லாமே அடோ ஆர்ஜிபி நைன்டி நைன்டி எயிட் ஒர்க் ஃப்ளோ இல்லையா ஸோ அந்த லெஃப்ட் சைடு இமேஜ் எடுக்கிற ரிசல்ட்ஸ் தான் வரும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை பட் வந்து நேக்கடைக்கு தெரியலனாலும் ஒரு ட்ரெயின் ஐக்கு இந்த டிஃப்ரென்சஸ் நல்லாவே தெரியும் ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்சஸ் இல்லாததுனால தான் நான் வந்து இந்த ஒர்க் ஃப்ளோவை அடாப்ட் பண்ணிட்டு என்னோடய ப்ரிண்ட்ஸை வந்து இந்த ப்ரொசீஜரில் வந்து பிரிண்ட் பண்ணி ரெகுலராக வந்து போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த டிஜிட்டல் பிரிண்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு வகையான இங்குகள் பயன்படுத்துவாங்க ஒன்று பிக்மெண்ட் இங்க் இன்னொன்று டை பேஸ்ட் இங்க் பிக்மெண்ட் இங்க் ரொம்பவே பர்மனன்ஸ் ஜாஸ்தி வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸும் ஜாஸ்தி அதனால் தண்ணியில் சீக்கிரமே கிடையாது டை பேஸ்ட் இங்க் வந்து வாட்டர் சாலியபிள் இங்க் இது வந்து தண்ணியில் வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மி அதனால் இது வந்து தண்ணியில் சீக்கிரமாக கரையக்கூடியது மாடர்ன் டே டை பேஸ்ட் இங்க் வந்து பிக்மெண்ட் இங்கோட கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணுற லெவலில் தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் ஏன்னா அவங்க அந்த ஆர்ஜிபி அந்த மூணு இங்கில் பிளாக்கை மட்டும் பிக்மெண்ட் இங்காக கலந்து பயன்படுத்துகிறாங்க பிக்மெண்ட் இங்கோட பர்மனன்ஸை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பார்க்கலாம் நம்ம வந்து ஒரு 
பிரிண்டர் அண்ட் பேப்பரோட லாஞ்சிவிட்டி அதாவது அவர் லைஃப் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வில்ஹம் ஐஃபன் ரிசர்ச் டாட் காம் இந்த வெப்சைட் போனீங்கன்னா சில ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரிண்டர்ஸ் நல்ல குவாலிட்டியான ப்ரொஃபஷனல்ஸ் யூஸ் பண்ணுற ப்ரிண்டர்ஸ்க்கும் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் யூஸ் பண்ணுற பேப்பர்ஸ்க்கும் அந்த ரிசர்ச் டேட்டா இருக்கும் ரிசர்ச் டேட்டாங்கிறது வந்து இந்த இங்க் வித் பேப்பர் இந்த பெர்மனன்ஸ் டேட்டாவை வந்து இந்த வெப்சைட் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி அதோட ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் பிடிஎஃபாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம வாங்க போகிற பிரிண்டருக்கும் நம்ம வாங்க போகிற பேப்பருக்கும் லாஞ்சிவிட்டி எப்படி இருக்கு இது எப்படி எவ்வளோ நாள் நிற்கும் அதாவது கம்பெனி வந்து இங்கு வந்து பேப்பரில் வந்து பிரிண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஐம்பது வருஷம் இருக்கும் இரநூறு வருஷம் இருக்கும்னு ஒரு உத்தரவாதம் கொடுப்பாங்க அந்த டேட்டாவை வந்து இவங்க டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க எப்படியும் இரநூறு வருஷம் நம்மளால் டெஸ்ட் பண்ண முடியாது ஆனால் இவங்க ஒரு டெஸ்ட் ப்ரொசீஜர் வச்சு இதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி அந்த ரிசர்ச் டேட்டாவை பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வெப்சைட் போனால் நம்ம இதெல்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ வந்து நம்ம பேப்பர் ப்ரொஃபைல்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது நம்ம மானிட்டர் கேலிப்ரேஷன் எபிசோடில் வந்து எப்படி மானிட்டர் கேலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் கலர் கன்சோஷியம் வந்து ஐசிசி ப்ரொஃபைல்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அடோபா ஜிபி அந்த மாதிரி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ஒரு பிரிண்டர் வந்து இப்போ பேப்பரில் பிரிண்ட் பண்ணுறப்போ பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக சில ஐசிசி ப்ரொஃபைல்ஸ் எல்லாம் உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க அது வந்து பிரிண்டரோட டிரைவர்ஸ்லேயே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா பிரிண்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒன் பொருள் ஒரு ஹார்ட்வேர் அது வந்து கம்ப்யூட்டரில் கனெக்ட் பண்ணுறப்போ கம்ப்யூட்டருக்கு இந்த பிரிண்டர் கனெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு தெரியணும்னா அதோட ஃபுல் பொட்டென்ஷியலை யூஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு ஒரு டிரைவர்ஸ் அப்படிங்கிற மென்பொருள் தேவைப்படும் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பிரிண்டர் வாங்குறப்போ அந்த டிரைவர்ஸோட சேர்ந்து தான் வரும் எந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கான டிரைவர்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிட்டோம்னா இந்த ஐசிசி ப்ரொஃபைல்ஸ் எல்லாம் ஃபுல் பொட்டென்ஷியலாக நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் சப்போஸ் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறப்போ இந்த பேப்பர் யூஸ் பண்ணுறோம்னா இந்த பேப்பருக்கான ஐசிசி ப்ரொஃபைலை சூஸ் பண்ணி நம்ம பிரிண்ட் பண்ணோன்னா நமக்கு பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் சப்போஸ் இந்த பிரிண்டர் சூஸ் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிக்ஸ்மா ப்ரோ ஒன் கேனன் அப்படின்னா இந்த பிரிண்டர் வந்து என்னென்ன பேப்பர்ஸோட ஐசிசி ப்ரொஃபைல்ஸ் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க டிரைவர்ஸில் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே இந்த வெப்சைட்லேயே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கேன்ஸ் அண்ட் இன்ஃபினிட்டி ஸ்டோன் ஸோ ஜிஎஸ்எம் இந்த பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஹேனிமுல்லே எல்ஃபோர்டு மியூசியோ பிக்டாரன் பிக்டோரிகோ பிக்டோரிகோ அப்படிங்கிறது வந்து டிஜிட்டல் நெகட்டிவ் பிரிண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ட்ரான்ஸ்பரண்ட் பேப்பர் அப்புறம் மோஆப் அப்புறம் பிரில்லியன்ட் இங்க் ப்ரெஸ் இனோவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேரியஸ் பட்ஜெட்ஸில் வேரியஸ் ஜிஎஸ்எம்ல பெஸ்ட் குவாலிட்டியிலேருந்து வெரைட்டிஸ்க்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து பிரிண்டர் வந்து ப்ரோசரிஸ் பிரிண்டர் வாங்கினோம்னா ஸோ இந்த பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதாவது பிரேப்பர் ப்ரொஃபைல்ஸ்ன்னு சொல்ல பார்த்தா ஐசிசி ப்ரொஃபைல்ஸை வந்து ஃபுல் பொட்டென்ஷியலோடு யூஸ் பண்ணி நல்ல ப்ரிண்ட்ஸ் ரிசல்ட்ஸை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் நம்ம ஒரு ஃபேமஸ் ஃபோட்டோகிராஃபரோ ஒரு ஆர்டிஸ்டாக இருந்தோம்னா இந்த மாதிரி கம் பேப்பர் கம்பெனிஸ்க்கு நம்ம வந்து எழுதி போட்டு நான் உங்கள் பேப்பர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி கலர்ஸ்லாம் வந்து வச்சு ப்ரிண்ட் எடுக்கிறேன் என் ஃபோட்டோஸை ஸோ என்னோட கலர் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னோட ஃபோட்டோகிராஃப் ப்ராசஸிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு ஐசிசி ப்ரொஃபைலில் இருந்து டிசைன் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பேப்பர் கம்பெனிஸ் வந்து நமக்கு கஸ்டமைஸ்டு ஐசிசி ப்ரொஃபைல்ஸை கூட டிசைன் பண்ணி தருவாங்க சில தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் சில நேரங்களில் வந்து பயன்படுத்துகிற பிரிண்டரும் பயன்படுத்துகிற பேப்பரும் வெவ்வேறு கம்பெனிகளாக இருக்கும் ஐசிசி ப்ரொஃபைல் கூட கிடைக்காம இருக்கலாம் அதனால் நம்ம வந்து ஒரு ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட் பேசிஸில் தான் வந்து ஒரு நல்ல ரிசல்ட்ஸை அச்சீவ் பண்ண முடியும் நானும் அப்படி தான் பண்ணேன் இந்த மாதிரி சமயங்களில் பேப்பர் கம்பெனியோட ஒரு சாம்பிள் பேக்கை வாங்கி அதில் இருக்கிற அந்த மேட்டு கிளாஸு செமி கிளாஸு சூப்பர் கிளாஸ் அல்ட்ரா கிளாஸ் அவங்க ஏதாவது ஒரு வெரைட்டி பேர் வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி எல்லா பேப்பரையுமே வாங்கி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறது நல்லது நீங்கள் ஏதாவது புது கம்பெனி பேப்பரை ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சாலும் இதே மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நான் டெஸ்ட் பண்ண ஒன் ஆஃப் த பேப்பர்ஸ் கேனன் மேட் ஃபோட்டோகிராஃபர் எம்பி ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் செவன்டி ஜிஎஸ்எம் மேட் அப்படின்னா வ
13 by 19 inches A3 plus size paper. This is a semi gloss finish. So, it's a very matte matte. It's a very nice paper. This is what we can print on the paper. GSM is a gram per square meter. On a paper, there is a square on the paper. There is a paper density, thickness, grains, etc. The paper length is maintained. The paper is rolled and the paper is A3+. The paper is a small square. It is maintained by the full paper. The standard paper is GSM, grams per square meter. This is a cotton rag paper. सैंपल वांगे ना एफओ साइज कॉटन रैग पेपर इधर सॉल्ट प्रिंटिंग का हो वांगे ना कॉटन रैग पेपर डिफॉरेस्ट्रेशन अवॉइड पन्नों वर्त का आधा उन्हें कॉटन रैग पेपर यूज़ पन्नो ना आ सकता है पापो फ्यूचर लाइफ एक ना फोर्ड आई विल यूज़ कॉटन रैग पेपर फॉर ऑल माय प्रिंटिंग ये नो डा आड़ी तो पेपर कैंसन मोंट वॉल 300 जीएसएम ये दिन आओ इंदे सॉल्ट प्रिंटिंग का हो पाइन पढ़ते रहो पेपर एनी वाटर कलर पेपर इज अ गुड पेपर फॉर सॉल्ट प्रिंटिंग याने कि वंदे प्लैटिनम पलेटिंग प्रिंटिंग को वंदे कोजा पेपर अदाव जो वाशी पेपर अभिंग रह जापनीज पेपर अपाइन बटन रंबा भी आज है कुछ वेला वाली हूँ ना फ्यूचर लग पन्नू में नाने करा Krish Arts & Photography is a monopoly company that is very important to us. That is why we are doing black and white print. We are doing black and white photos in our online store. We are doing the idea of color printing. We are doing the alternative printing process in the bi-chromate printing process. Return of investment is a framing unit, a packaging unit, and a printing unit. This is a very good idea. Now, I'm going to use a driver to use a Canon Pixma Pro printer. Now, I'm going to use a driver 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 to use a driver. So, I'm going to use a Mac system preferences. इन डी प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स डिवीजन लव अंदर डी प्रिंटर ड्राइवर्स इंस्टॉल पने रहता अगर अंदर प्रिंट रोड़ा सेशन लव नम्बर द पातिक मुड़ियों प्रिंट स्कैन अब डिंग रह दोनों ऑप्शन काटो इधर अंदर ओपन प्रिंट क्यों अब डी ना नम्बर वाले प्रिंट पन्ना कुर्ते रहने अदला येन्ना नाला पर प्रिंट आयटर के इन अल ऑप्शंस पनो ना जनरल है एन्ना प्रिंटर इनफॉरमेशन एन्ना कंप्यूटर ला कनेक्ट आयर गे ड्राइवर रोड वर्शन एन्ना अब डिंगर दलान ला पातक मुड़ियो ऑप्शंस ला वंदे एन्ना नाला ना मैं ब्लैंक पेज अंदा प्रिंट पनो नो अपनो वंदे क्वाइट अप प्रिंट पनो अपनो ब्लैक इंक अपनो हाई स्पीड प्रिंटिंग so, we will use this as well as we will use this as well as we will use this as well. Now, I will use the settings as well as I will use this as well as supply levels. In the printer, there is no ink. That is ink, CMYK, Cyan, Yellow, Magenta, Black. That is the ink levels we will use here. Then, the utility. In the utility, we will use the printer to calibrate the mentor and the Epson company. सिले कैलिब्रेशन टूल्स लाइन गए रखे, सो नम्बर प्रिंटर का मनाल तोड़ा मर दो ना, इल्ल प्रिंट वंदे पंद्रह पो नम्बर के वंदे सिले एरर्स लान दो ना, इधर यूज़ पनी नम्बर प्रिंटर करेक्ट पनी को मुड़ियो, अगर द नॉज़ल चेक, हेड क्लीनिंग, प्रिंट हेड अलाइनमेंट, इधर लाम पनी नम्बर सरी हरिंजी को मुड़ one week, once or two weeks, once you have a test page print You can print the ink on the printer head You can print the printer head You can use the head on the printer head So you have to print the printer So now you have to print the inject printer You have to print the printer alive You have to print the clean print head You have to print the clean print head You have to print the ink on the printer You have to print the rough print 
ஸோ இதில் வந்து அந்த டிரைவரில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் டிஃபால்ட்டாக வந்து சில செட்டிங்ஸ் இருக்கும் அது அதை விட அதோட போக்கிலே விடுறதுக்கு நல்லது முக்கியவாசி ஏன்னா நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுற கமௌண்ட் அந்த பிரிண்ட் செட்டிங்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அது தானி அதை நான் இப்போ அடுத்த இதில் தெளிவாக சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம இந்த ஃபோட்டோ பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கான செட்டிங்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ கமேண்ட் பி இல்லை கண்ட்ரோல் பி இல்லை ஃபைல் போயிட்டு பிரிண்ட் அது கூட நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் போயிட்டு இப்போ பார்த்தோம்னா எப்ஷன்ஸ் டபுள்யூ எஃப் செவன் ஜீரோ ஒன் ஒன் சீரிஸ் பிரிண்டர் அந்த பிரிண்டர் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா ஏற்கனவே டிரைவர்ஸ் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு என்னோட கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரைவர் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கிறதுனால இது ஆல்ரெடி கார்டு இது பாருங்கள் எப்ஷன் கம்பெனி பேப்பர் தயாரிக்கிறதுனால அந்த பேப்பரோட ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே காட்டுது பாருங்கள் கிளாஸி மேட் ஃபோட்டோ ப்ரீமியம் கிளாஸி செமி கிளாஸி அல்ட்ரா கிளாஸி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எப்ஷன் கம்பெனியும் ஆஃபர் பண்ணுற பேப்பர் வெரைட்டிஸ் இது வந்து இந்தியாவில் கிடைக்கல கிடைச்சாலும் இம்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஆனால் விலை அதிகமாக இருந்ததுனால தான் நான் வந்து கேனன் வாங்கினேன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணேனோ இந்த ப்ரீ செட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால் நான் பிரிண்ட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி இந்த கேனனுக்கு என்னென்ன செட்டிங்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்து அதை ப்ரீசெட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து இது ஒரு ஏ த்ரீ சைஸில் தான் பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த பேப்பர் வந்து கேனன் எஸ்ஜி டூ ஜீரோ ஒன் இது வந்து செமி கிளாஸ் பேப்பர் ஸோ இப்போ எத்தனை காப்பி ஒரு காப்பி ஒரு காப்பி மென்ஷன் பண்ண போகிறோம் எத்தனை பேஜஸ் இருக்குது ஃபோட்டோலாம் பிரிண்ட் பண்ணுறப்போ ஒரு ஃபீடு தான் மேனுவல் ஃபீட் நம்ம கொடுக்கறது மட்டும்தான் ஸோ அதனால் இங்கே வந்து சைஸ் வந்து ஏ த்ரீ ப்ளஸ் இதில் ரெண்டு இருக்குது வெறும் ஏ த்ரீ ப்ளஸ் பார்டர் லெஸ்ஸும் இருக்குது பார்டர் லெஸ்னா முழு பேப்பரையும் பயன்படுத்திடும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்டர் கொடுத்துருக்கோம் பட் ஆனால் ஏ த்ரீ ப்ளஸில் பிரிண்ட் பண்ணால் வந்து நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா சேஃப் கிடைக்கும் சுற்றி கொஞ்சம் ரூம் கிடைக்கும் ஃப்ரேம் போட்டாலும் சரி இல்லை அது மேலே ஃபோன் பேட் வச்சு ஃப்ரேம் போட்டாலும் சரி நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ரூம் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம ஏ த்ரீ ப்ளஸ் பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஓரியன்டேஷன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் லேண்ட்ஸ்கேப்பு போர்ட்ரேட்டு ஸோ எப்படியும் என் பிரிண்டரில் வந்து எப்படியும் ஃபீடு வந்து போர்ட்ரேட் சைடில் தான் நம்ம கொடுப்போம் ஸோ அதனால் போர்ட்ரேட் வச்சுக்கலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோ ரொட்டேட்டுன்றது ஸோ பேப்பரில் எப்படி பிரிண்ட் வரணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இங்கே டிசைட் பண்ணிக்க முடியும் நம்ம மேனுவலாகவும் இந்த சைஸை வந்து ஸ்கேல் பண்ண முடியும் இல்லை பிரிண்டர் டிரைவரையே ஸ்கேல் பண்ணிக்க சொல்ல முடியும் ஸோ அதனால் அது ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்கேலிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்டர் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ இந்த பேஜில் இந்த ஒரு பேப்பரில் எத்தனை பிரிண்ட் நம்ம கொடுக்குறது ஒன்று ரெண்டு அப்படி சொல்லிட்டு ஸோ இன்கேஸ் ஏ ஃபோர் சைஸ் ஆர்டர் நிறையா வந்துருந்ததுன்னா ஏ த்ரீ ப்ளஸ் பேப்பரில் ரெண்டாக பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை கட் பண்ணிவிட்டு அப்போ இன்னும் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இந்த பிரிண்டே அப்படியே சேல் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம ஒன்று தான் பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து ப்ரிவியூ செட்டிங்ஸோட டிரைவர் செட்டிங்ஸ் அடுத்தது வந்து இந்த ட்ராப் டவுன் மேனியில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதில் ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் லே அவுட் லே அவுட்ங்கிறது பேப்பர் எத்தனை ஷீட் கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது பொறுத்து அதாவது பேப்பரில் எத்தனை பிரிண்ட் பர் ஷீட் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுறது ஸோ அதுதான் அந்த லே அவுட் இதில் இந்த டிரைவர் பார்டர்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கும் பட் அது அவ்வளோ அழகாக இருக்காது ஸோ ஐ யூ டோன்ட் ரெக்கமெண்ட் யூஸிங் ஆல் திஸ் திங்ஸ் அப்புறம் வந்து கலர் மேட்சிங் கலர் மேட்சிங் வந்து எப்ஸானே வந்து சில கலர் கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க அது நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் அது யூஸ் பண்ணாதீங்க கலர் சிங்க் போயிட்டு அதில் நம்ம இப்போ அடோ ஜிபி நைன்டீன் நைன்டி எயிட் பார்க்ஸில் ஃபாலோ பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அதனால் அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடோ ஆர் ஜிபி நைன்டீன் நைன்டி எயிட் ஸோ இது வந்து பயங்கர சேஃப் ஸோ அடுத்தது வந்து பேப்பர் ஹேண்ட்லிங் பேப்பர் ஹேண்ட்லிங்னா ஆல் பேஜஸ் ஈவன் அதாவது இது ஸ்டாக் இருந்தால் தான் நம்ம அந்த கேசட் இருக்கு இல்லையா பேப்பர் லோட் பண்ணுறோம் இல்லையா அது இந்த இடத்துல நிறைய பேப்பர்ஸ் இருந்தால் தான் அதான் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது மேனுவல் ஃபீட் ஃபோட்டோட பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் ஒன்று போகிறோம் ஒரு பேப்பர் தான் ஒரு டைமில் ஃபீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் இதை பற்றி நம்ம ரொம்பலாம் கவலைப்பட வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் வந்து கவர் பேஜ் 
கோபிலங்க வந்து புக் வந்து ஃப்ரேம் பண்றது அந்த மாதிரி அட்டைப்படத்துக்கு தேவையான விஷயங்கள் தான் ஸோ அதனால இதுவும் நமக்கு தேவையில்லை பிரிண்ட் செட்டிங்ஸ் இந்த பிரிண்ட் செட்டிங்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பேப்பர் சோர்ஸ் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேசட் பான் கேசட் டூ இது வந்து நம்ம பிரிண்டர்ல நான் காமிச்ச மாதிரி அந்த த்ரீ ஒன் த்ரீ டூ தான் அது முக்கவாசி ஆட்டோ செலக்ட்லயே விட்டுருவேன் அது எனக்கு தெரிஞ்சு கேசட் ஒன்லன்னு மட்டும்தான் என் பிரிண்டர் வந்து ஃபீல் எடுத்துக்கும் நான் வந்து இந்த கேனன் பேப்பரை வந்து எப்சன் பேப்பர் டிரைவர்ஸோட ஐசிசி ப்ரொஃபைல்ஸோட பல டெஸ்ட் பண்ணப்போ கேனன் ப்ரொஃபைல் பேப்பர் செமி கிளாஸ் ஆகும் எப்சன் செமி கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுறதே வந்து நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்குது ஸோ அதனால நான் வந்து எப்சன் ப்ரீமியம் செமி கிளாஸோட ஐசிசி ப்ரொஃபைலை வந்து சூஸ் பண்ணுறேன் அப்புறம் வந்து ஆல்வேஸ் த பெஸ்ட் குவாலிட்டி ஏன்னா இது ஃபோட்டோ பிரிண்ட் பண்ணுறோம் விலைக்கு விற்கிறோம் ஸோ அதனால நல்ல குவாலிட்டியில் தான் பிரிண்ட் பண்ணோம் ஸோ பரலேஸ் எக்ஸ்பென்ஷன் அப்படிங்கிறதுலாம் ஒன்றும் இல்லை ஸோ இது வந்து இன்னொரு பண்ணிடலாம் டோட்டலி இது வந்து டிரைவர்ஸுக்கோ இங்கே சில விஷயங்கள் ஸோ பார்டர்லெஸ்க்கு எக்ஸ்பென்ஷன் மேக்சிமம் வேணுமா மினிமம் வேணுமா மீடியமாக இருக்கணுமா அப்படிங்கிறது தான் நம்மளால் பார்டர்லெஸ்க்கு பிரிண்ட் பண்ணலையே ஸோ அதனால் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் ஸோ இதில் வந்து அடுத்தது பிரிண்ட் செட்டிங்ஸ்க்கு அப்புறமா கலர் ஆப்ஷன்ஸ் கலர் ஆப்ஷன்ஸும் கலர் சிங்க்கும் ஒன்று தான் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம அடோப் ஆர்ஜிபி நைன்டீன் நைன்டி எயிட் ஒர்க் ஃப்ளோ ஃபாலோ பண்ணுறதுனால இந்த கலர் ஆப்ஷன்ஸை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை டூ சைஸ் சைடட் பிரிண்டிங் செட்டிங்ஸ் டூ சைடட் அப்படின்னா வந்து என்னோடய பிரிண்டர் வந்து ஆல்பமும் பிரிண்ட் பண்ண முடியும் அதில் ஸோ அதனால் ஒரு பக்கத்து புக்கை வந்து பேஜ் திருப்புகிற மாதிரி ஒரு சைட்லையும் பிரிண்ட் பண்ணலாம் இன்னொரு சைட்லையும் பிரிண்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு தான் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் பிரிண்ட் இது வந்து ஃப்ரேம் பண்ணி வாலில் தொங்க விடுற மாதிரியான பிரிண்ட் ஸோ இது டூ சைடட் கிடையாது ஒன் சைடட் தான் ஸோ அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் அப்புறம் சப்ளை லெவல்ஸ் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் எவ்வளோ இங்க் இருக்குன்னு ஸோ இதெல்லாம் தாங்க இந்த டிரைவர்ஸோட இம்பார்ட்டண்ட் செட்டிங்ஸ் இப்போதைக்கு கார்ட்போர்டு ஆன்வலப்பில் தான் ஷிப்மெண்ட் பண்ணுற ஐடியா இருக்குது என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் வந்து பர்சனலாக சைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு வழக்கமாக வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒரு ஃபோட்டோவை எடுத்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணி அப்புறம் அதை பிரிண்ட் பண்ணி அப்புறம் அதை சேல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் நிறைய எஃபோர்ட் இன்வால்டு ஸோ அதனால் என்கரேஜ் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் பை ஜென்யூன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் Until next episode, this is Kicha signing off. Thank you.